那它用来促进细胞膜呢那个离子分子的移动性会比较好一点。那这个对细胞膜的健康其实是有帮助的。好，因为当离子分子距离靠得太近的时候，尤其在低温的情况之下，那会造成一个问题。你想象那个猪油跟牛油，对，在温度降下来的时候啊，不、就是很容易弄成呃很凝结变成冰块，像固体，对。啊、哦，所以如果这件事情发生在你的细胞膜内，一样是动物嘛，对不对？啊、哦，所以牛油猪油如果在它的油脂在温度降低的时候，容易从液态变成固态。那你的细胞膜呢？我们需要的是它像液体一样流体，啊、哦，可以自由移动。那你现在呢？因为用了材料上的问题，啊、哦，几乎都是饱和脂肪酸，那很有可能也会导致一个现象，就是当温度降下来的时候。哦，那这时候呢，细胞膜呢就会变变得有点硬邦邦的，所以要提高那个细胞膜的流动性，好、哦，让那个细胞的这个物质进出，好、哦，比较好一点。好，那这个时候如果能够选用一些不饱和脂肪酸，对细胞膜的帮助是还蛮明显的。两边好，所以摄取的油脂里面呢，不要，就是比例上来讲，啊、哦，就是像那种动物性的油脂，然后跟含有不饱和脂肪酸的这些植物性的油脂。啊，或者是生产鱼油这些啊，所以你可以做一点这个选择性的这个搭配啊，这样是比较好的。好，那对我们来说的话呢，它你好像只能从饮食当中去取得不饱和脂肪酸，有没有其他的方法也可以让那个离子跟离子之间啊，我可以反正做目标是要把离子跟离子之间的距离稍稍微撑开的，然后所以脚拐出去是一个方法，另外一个方法是什么呢？就是你干脆在里面加拿。
怎么样？所以就可以产生比较丰富的变化，对不对？然后核酸基本上呢也是，为了要让将来这个蛋白质当中的氨基酸有丰富的变化，所以核酸它代表的是遗传分子。啊，跟遗传有关的化合物，所以从 DNA 化合物开始，基本上它就要产生有排列组合的问题。好，不过核苷酸基本上呢。没有那么多核苷酸，总共只有八。好 ，DNA 啊，那总共只有了八种。那我们以 DNA 来说的话 ，DNA 到底长什么样子？你应该听过双螺旋。有。有。有。有。有。有
然后顺时针，所以一去，第二个碳，第三个碳，第四个碳之后，第五个碳被推出去了。那核苷酸它用这种方式，就是它去用第五个碳。第五个碳去接上磷酸根，磷酸根的代号是 Ti， 对。那磷酸根在这个地方，它可以一到三个，至少要一个，至少一个，最多只能到三个。好，那这三个的时候呢，就是一起传下去，那是极限。好，这种接法基本上有一个很可怕的是，这两个地方，这个化学键会超级不稳定，因为磷酸不太喜欢这种接法。然后接下来往右边呢？一号在这个地方，它会去接一个，就是这个复杂有机物，含氮碱基。然后这边，氟氮糖有两种，至少你们背过的去氧核糖核酸跟核糖核酸。所以 DNA 所使用的是去氧核糖，然后 DNA 所使用的糖是核糖。好，那既然是五碳，它都是五个碳，哎，一个去氧，一个没有去氧，对不对？所以这两个分子一定是有差一点点，因为已经告诉你了，去氧，名字上就告诉你了。好，所以原来那个去氧核糖跟核糖主要是差别在哪里？就这个地方。如果二号碳这个地方所接的碳跟氢之外都没有出现氧，那就叫做去氧核糖。如果二号碳这个地方有出现氧，那就是核糖。我们上次讲过，糖类有一个特质，糖类上面是不是几乎每一个碳都会挂 O H？ 有印象吗？糖类的特性就是它的一长串的碳当中，常常都会接着 O H 或 O， 对不对？然后所以呢，它的二号碳上面如果没有接。O H， 那这个时候它就是去氧核糖。我想，还有含有 O H 的话，基本上就是核糖。哦。好，这是一个简单的区分。好，所以你可以用二号碳来区别去氧核糖跟核糖的差别。然后五号碳的地方只有磷酸根一个或三个的问题，所以这比较简单。它只是一个数量的变化。那数量的变化会决定在。啊，它们呈现出来的特特质差别只是能量的高低，接的越多，能量越高，极限三个不会再接上去了，第四个不会存在。好，然后接下来含氮碱基这个地方就比较麻烦。好，含氮碱基呢，基本上总共有五种，可是如果我们把它拆开来看的话，你们的圣子还有吗？
。好，各位标点看灭定这些字你都没看过。幸好有边练边就将就的记一下，没错对，就这个传单去发布。还有。这是什么？那那那这是什么？是表格吗？好，所以等下来看这个，等下再看细节哦，先把它想办法练。对好，二类来说的话呢。RNA 有三种含氮碱基，基本上呢会跟 DNA 重复，就是 RNA 也会用 A， 也会用 G， 也会用 C， 可是 RNA 上面不出现 D， 那用另外一个材料叫做 U 尿嘧啶。看，现在这一个表格上面的持有 N 这个部分。所以你有的这些东西，比如说 DNA，DNA DNA 是从 A G C T 四选一，所以你把 N 这个地方，我把这个 N 擦掉 ，N 是含氮碱基的缩写，我把这个地方擦掉，变成像是一个空格。好，所以如果你现在想要做 DNA 的材料的话，第一件事情要先找谁？你要先去找一个去氧核糖过来。OK， 磷酸这个地方比较好解决，对啊，因为它是数量的变化问题。数量变化其实是一个，也是一个小主题哦，我以后才会讲到详细的这个部分。好，你先知道磷酸跟反正起码要接一个，最多接三个。然后这是一个固碳糖。如果你现在确定将来这个核苷酸要用在 DNA， 你在第一时间所找的固碳糖就必须是去氧核糖，然后利用这个去氧核糖。一号碳上面这个地方空一个位置给它，然后这个位置你只能从 A G C D 四选一。可是从另外一个角度来看，那也就是说，我从这个地方就可以产生四种变化，对吧？哈。所以刚刚提到核苷酸总共有八种 ，DNA 总共用了几种？四种，因为去氧核糖接 A， 磷酸跟数量的不不同，那个我们不考虑。好，反正这边就是直接磷酸根，所以它够单纯。所以我今天去氧核糖接 A 一种，去氧核糖接 G 两种，去氧核糖接 C， 去氧核糖接 D。所以 DNA 上面总共用了四种单位。好，这个规模当然比蛋白质的二十种氨基酸少很多。好，那接下来等到我要知道 RNA 的时候呢，请记得第一件事情要先选一个适当的无碳糖，就是核糖。所以，一旦你这个地方是放核糖之后，它的一号碳就只能接 A， 可不可以？可以重复。好、哦、，G 呢也可以 ，C 也可以接受，但不能出现 D， 只能出现 U。好，所以一样，核糖延伸出来，这边留一个空位，这个空位可以填 A、G、C、U。所以好像呢也是只有四种单位。大家知道为什么是八种吧？可以理解吗？好、哦，这个空格里面可以填 A、G、C、T、U 五种，可是从这五种里面 ，DNA、RNA 各自只挑了其中的四种。所以，去氧核糖接 A 跟核糖接 A， 请问，当去氧核糖接上 A 跟核糖接上 A 之后，一不一样？一定要写吗？我现在用一个去氧核糖。然后去接上 A， 然后用一个核糖去接上 A 之后，请问有没有一样？不同嘛，一个叫去氧核糖，一个是核糖，对不对？所以它一开始的组成的这个小成分就不一样的，在变化出去之后，当然一定不一样，对不对？所以如果你现在是说啊，那 DNA 跟 RNA 有有没有用到 A？ 所以如果你把 A 从那个呃无碳糖拆下来，那请问 DNA 有没有用到 A？ 好，那有没有用到 A？ 那听懂吗？好，所以 A 这个成分，这种含氮碱基 DNA 的 RNA 都会出现。那一旦你讨论的是核苷酸，你要仔细留意一下。你讨论的是核苷酸的时候呢，你要看那个 A 已经接到去氧核糖或核糖上面了。好，所以正式接上去之后，它已经演变出不同化合物。这核苷酸总共是八种，不是五种。那 DNA 跟 RNA 所使用的含氮碱基总共是几种？五种
。啊，如果你只讨论含氮碱基 ，DNA 加 RNA 所使用的含氮碱基的种类有两种，有有标明跟命定这两类，而总共是五种 A、G、C、D、U。啊，跟五碳糖进一步组合之后呢，可以组合出八种核苷酸 ，DNA 用四种 ，RNA 用了四种，对吗？那这个东西到底可以用在哪里呢？刚刚讲它已经是代表遗传分子，对不对？所以以功能面来说的话呢，它代表的是遗传，方法上是这样子。
不会发生意外，好、哦，然后。如果这是 C， 那是颠倒过来，这边用的就是 G。然后如果这边是 T， 它就用 A； 如果是 A， 它就用 B。OK， 所以双股之间呢，它会有一个很有趣的，叫做剪积配对原则。所以你刚刚看到的模型，正中间当中。你刚刚看模型正中间当中那两块平摊那个卡住的那个，那个其实就是这样，就是一对。好、哦，这样就是一对含氮碱基，可是它的配对关系是绑死的，一定是 A 跟 B 配 ，G 跟 C 配，对吗？那所以，既然这两股根本就是可以独立的，那我又硬要把它并排在一起，所以并排当中，当然你要想办法让它有办法并排，所以那个红色的虚线就是一个技巧。双股之间用的是氢键，还记得氢键吗？我们讲水的时候提到这个，好，因为那个双股之间其实是用氢键互相吸引在一起，没有，所以这有一个好处。当你需要它是双股的时候，它们可以有一个力量让它们吸引在一起。当你有一个需要去用 DNA 的时候，比如说要复制 DNA 的时候，它可以先拆开。OK， 所以它方便组合，也方便拆开，这是芯片的好处。因为这个这个吸引力刚好有一点强，又不太强。好，所以你刚刚看到那个中间柱子的地方，像两块饼干卡住的，好，闭起来的那个，这个就是含氮碱基的配对关系。好，配对关系。在这个 A 配 B， 区配 C。好，这一块尝试。好，缩写，中文，中文重要。好，在这边，没有问题。所以跑的是什么呢？我将来想要制造，哎、欸，刚才有提到嘛，我们可以利用 DNA 去制造 RNA。好，那个存在基本上呢，它是配合 DNA 来使用的。所以有一天，如果你想要使用 DNA 的时候，我们可以去挑其中一个来借用一下。拿它，好，我现在拿 DNA 下面的这一股，然后现在要去产生 RNA 的时候，对不对？我们讲说 DNA 有点像是呢这个光碟。啊、哦，呃，录音带原版的，然后可是我可以复制一份出来，好，那所以要复制，我要想办法让 RNA 的内容跟 DNA 几乎是一样，最好是完全一样。那、啊、可是现在已经有一个问题了 ，DNA 有 A G C D， 可是 RNA 只有 A G C U， 所以碰到 T 的地方找 U 来替代就好了。所以你现在看哦，我现在拿 DNA 的这一股叫 C， 对不对？所以 DNA 上面有 C， 那我去抓一个东西来跟它配，就是。嗯、黄色看得清楚吗？算了，黄色，用黄色好了。好、啊，那个时候，因为它是用核糖，所以我用另外一个那个那个形状。所以现在呢，如果我现在借 DNA 的这一股来用的话，好，我现在呢用一个很很好的参考方式 ，DNA 上面如果出现 C， 那我就抓一个核糖含有 G 的核苷酸。然后接下来下一个碰到 G， 我就抓一个 C， 好，含有 C 的核糖的核苷酸。然后碰到 A 呢，本来应该抓 T， 对不对？那所以碰到 A 的时候，你要记得要抓的是 U， 因为 RNA 不出 ，RNA 不用 D，RNA 用的是 U， 看、嗯。然后碰到 T， 就抓 A 给它，好，因为这已经是 T 了，所以 T 配 A， 对不对？好，然后。这里就是 T， 再配一个 A 给它。这边是 T， 三个都是 T， 再配一个 A， 然后接下来 U 啊、哦、，A 配 U， 区的 C 配 C 配区。所以要利用 DNA 制造 RNA 的时候，我们只需要利用 DNA 的其中一股，它借它的排列组合当参考。然后呢，重新用一个游戏规则，就是 A U 配，然后 G C 配，对不对？所以你现
好，那如果合成之后，请仔细看这两个。不考虑圆形、三角形，不考虑它用的是核产跟去氧核产的问题，只考虑它的排列组合的问题。你会发现，我把上面 DNA 的上面这一组 GCDA 的，只要把 T 换成是 U， 所以 GCU 有没有 AAA， 然后呢 UG， 那我是不是就可以把 DNA 的内容复制出来了？只差成分有一个要把记的换，是的 ，T 要换成 U， 啊，无碳糖的部分要换成是核糖的。OK， 好，这边如果你可以接受的话，我们后面就会简单很多了。接下来后面再帮我看一下。对的，好，补充两个东西，所以。接下来核酸之后，维生素。对，维生素的部分的话，全部都是有机物，然后它的组成成分比较复杂，另外很多都是背过，帮你回忆一下就好了。脂溶性的维生素包括的 A、D、E、A。有没有？水溶性的维生素呢，包括了 B 群，因为 B 是很多种，然后跟 C。好，这些维生素里面它的功能，比如说 A 应该知道跟视网膜。